हेलो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पार्ट टू इस पार्ट को देखने से पहले आई होप आपने मेरा फर्स्ट पार्ट देखा होगा आई हैव गिवन द लिंक फॉर द फर्स्ट पार्ट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन प्लीज वॉच सो नाउ लेट एस स्टार्ट फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पार्ट टू हम इस चैप्टर में चार टॉपिक कवर करेंगे फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड इसमें हम तीन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे बेस्ड फॉर्मूलास एंड न्यूमेरिकल अगला टॉपिक होगा रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स इसमें हम दो कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन अगला टॉपिक होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसमें हम पढ़ेंगे जब भी हम किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हीट जनरेट होती है सो so, उस पर बेस्ड फॉर्मूला ऐसा क्यों होता है और न्यूमेरिकल अगला टॉपिक होगा लास्ट इलेक्ट्रिक पार इलेक्ट्रिक पार होता क्या है इस पर बेस्ड फॉर्मूला एंड न्यूमेरिकल सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड फ्रेंड्स जो रेजिस्टेंस होती है वो तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड नेचर ऑफ मटीरियल ये सपोज एक मेटेलिक कंडक्टर है इसकी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी लेंथ है ये इसका जो सर्कुलर पार्ट है ये इसका एरिया है एंड इसको हम डिनोट करते हैं रेजिस्टेंस के साइन से दैट इज दिस जिग्जैग लाइन एंड वी कैन से दैट रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका मतलब है कि जो रजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के मतलब अगर हम लेंथ को इनक्रीज करेंगे तो रजिस्टेंस भी इनक्रीज होगी और अगर हम लेंथ को डिक्रीज करेंगे तो रजिस्टेंस भी डिक्रीज होगी एंड रजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब कि अगर हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनक्रीज किया तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी और अगर हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज किया तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी सो इन सिंबॉलिक फॉर्म वी कैन राइट इट एज रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन एरिया दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया सो कम बाय कम्बाइनिंग दीज बोथ फॉर्मूला वी कैन से दैट रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया अब इसमें प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन होता है उसको हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं उस कांस्टेंट को हमने रेजिस्टिविटी ले लिया और उसका सिंबल होगा ये और इसमें इसकी ऐसा यूनिट होगी ओम मीटर इस सिंबल को हम बोलते हैं रो आर एच ओ रो सो नाउ द फॉर्मूला विल बी रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए Let us solve a numerical. In this, we are given with a metal wire of two meter in length, zero point six millimeter in diameter, and fifty ohm in resistance. हमें resistivity find करनी है. So, इस formula में से हम resistivity अगर हमें value चाहिए, तो formula होगा resistivity is equal to resistance into area divided by length. Resistance हमें दी है fifty ohm. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें निकालने के लिए हमें इस पार्ट का एरिया चाहिए और इस पार्ट का एरिया ये सर्कुलर है तो ये होगा पाई आर स्क्वायर पाई दैट इज़ थ्री पॉइंट वन फोर रेडियस मैंने रेडियस को जीरो पॉइंट थ्री एम एम को मीटर में चेंज किया तो वो हो जाएगा थ्री इंटू टेन रेस टू पावर माइनस फोर सो दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वी विल पुट द वैल्यू हेयर and uh, we will find the answer in ohm meter that is the si unit of resistance i hope it was clear to you so now moving on to the next topic that is resistance of a system of resistors isme hum baat karenge do type ke combination ki series combination and parallel combination aaiye padhte hain series combination in this a number of resistors are connected end to end लाइक like, आप इस डायग्राम uh, में देखिए जो ये तीनों रेजिस्टर्स हैं ये लाइन में जुड़े हुए हैं 
तो इनको हम सीरीज़ में कहते हैं तभी ये एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन है इसमें जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो इन तीनों की रेजिस्टेंस का सम होगा और जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी इन तीनों के पोटेंशियल डिफरेंस का सम होगा सो इन सिम्बॉलिक फॉर्म वी कैन राइट इट एज आर सम द सम ऑफ ऑल इज इक्वल टू द फर्स्ट रेजिस्टेंस प्लस सेकेंड प्लस थर्ड एंड दैट गोज ऑन सेम इन द केस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी एस इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री एज एंड गोज ऑन नाउ कम्स पैरल कॉम्बिनेशन इसमें हम डायग्राम में नोटिस करते हैं कि ये तीनों जो रजिस्टर्स हैं ये पैरलली कनेक्टेड हैं सो वी कैन से दैट इफ अ नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरल दे विल बी ईट ईच एंड ऑफ ईच रजिस्टर्स इज कनेक्टेड टू वन पॉइंट एंड दी अदर पॉइंट उसका दूसरा पॉइंट होगा वो किसी और दूसरे पॉइंट से जुड़ा होगा सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम एंड इक्वल सो इसमें जो फॉर्मूला होगा वो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का रेसिप्रोकल होगा इसमें हम वन अपॉन आर एस टोटल द जो हमारी रजिस्टेंस होगी उसका डिवाइडेड बाई वन सो वन अपॉन आर एस इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन वन अपॉन आर टू वन अपॉन आर थ्री का सम सो आई होप इट वॉज क्लियर टू यू लेट अस ऑल न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस पैरल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन इन फर्स्ट एग्जाम्पल वी आर गिवन विद थ्री रजिस्टर्स ऑफ टेन ओम ट्वेंटी ओम एंड थर्टी ओम रिस्पेक्टिवली एंड पोटेंशियल डिफरेंस टू फोर्टी वोल्ट वी हैव टू फाइंड द रजिस्टेंस एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट सो वी नो दैट द इन सीरीज कॉम्बिनेशन द टोटल रजिस्टेंस इज द सम ऑफ ऑल द रजिस्टर्स सो पहला है टेन ओम दूसरा है ट्वेंटी ओम तीसरा है थर्टी ओम सो टोटल रजिस्टेंस विल बी सिक्सटी ओम एंड हमें फॉर्मूला पता है आई इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रजिस्टेंस वी अपॉन आर सो बाई पुटिंग द वैल्यूज वी फाइंड द करंट इज इक्वल टू टू फोर्टी वोल्ट डिवाइड बाय सिक्सटी ओम मतलब कि टू फोर्टी डिवाइड बाई सिक्सटी इक्वल टू फोर एम्पियर एम्पियर बिकॉज द एस आई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर इन सेकेंड न्यूमेरिकल we are given with the same situation but the resistors are connected in parallel combination so um, the total resistance will be the reciprocal hence uh, 1 upon rs is equal to 1 upon r1 plus 1 upon r2 plus 1 upon r3 1 upon 10 plus 1 upon 20 plus 1 upon 30 taking the lcm as 60 uh, the total poten- the total resistance is equal to 11 upon 60 and the formula for the current is i is equal to v upon r by putting the values we we would find that the current is equal to uh, 14400 divided by 11 that will be equal to 1309.1 ampere i hope it was clear to you now comes heating effect of electric current isme hum padhenge ki jab bhi hum koi एक कंडक्टर में से करंट पास करते हैं तो वो थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है हम इसी को ही हीटिंग इफेक्ट कहते हैं वेन एवर अ करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर इट बिकम्स हॉट आफ्टर सम टाइम दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और जूल हीटिंग हम इसमें फॉर्मूला यूज करते हैं पार इज इक्वल टू वी इन टू हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी सो हम ये भी कह सकते हैं कि पार इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इन टू करंट सो पी इज इक्वल टू वी इन टू आई वे पी इज द पार वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड आई इज करंट फॉर द हीटिंग इफेक्ट द हीट जनरेटेड वी यूज द फॉर्मूला हीट इज इक्वल टू करंट इन टू रेजिस्टेंस इन टू करंट इन टू टाइम so current is used two times we can say that current square into resistance into time so heat is equal to i square r into t so let us solve a numerical before solving the numerical uh, we will we will study the this expression is known as joule's law of heating which states that heat produced in a resistor is directly proportional to the square of current resistance and time 
तभी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तभी हमने ये वाला फॉर्मूला जनरेट किया दैट हीट इज इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी वी आर गिवन विद न्यूमेरिकल इफ एन इलेक्ट्रिक हीटर कंज्यूम्स इलेक्ट्रिसिटी एट रेट ऑफ फाइव हंड्रेड वॉट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल इज टू फोर्टी टू फिफ्टी वोल्ट सो वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट एंड द रेजिस्टेंस वी जस्ट स्टडेड द फॉर्मूला पी इज इक्वल टू वी इन टू आई हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे क्योंकि हमें करंट चाहिए करंट इज इक्वल टू फिफ्टी फाइव हंड्रेड वॉट डिवाइडेड बाई टू फिफ्टी वोल्ट इज इक्वल टू टू एम्पियर एम्पियर बिकॉज एस द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर वी नो दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट एंड बाय पोटिंग द वैल्यूज टू फिफ्टी वोल्ट डिवाइडेड बाई टू एम्पियर दैट विल बी इक्वल टू वन ट्वेंटी फाइव ओम हेंस द रेजिस्टेंस इज वन ट्वेंटी फाइव ओम एंड द करंट वॉज टू एम्पियर आई होप इट वॉज क्लियर टू यू सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक पार सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट इज पार पार इज द रेट ऑफ कंजम्पन ऑफ एनर्जी सो इन दिस वी यूज दैट सेम फॉर्मूला पार इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इन टू करंट एस आई यूनिट ऑफ पार इज वॉट डब्ल्यू ए टी टी इज इट इज डिनोटेड बाय द लेटर डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू सो वन वॉट इज इक्वल टू वन वोल्ट इन टू वन एम्पियर वन किलो वॉट इज इक्वल टू थाउजेंड वॉट द कंजम्पन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरली मेजर इन किलो वॉट आर किलो वॉट किलो वॉट के लिए हम यूज करेंगे थाउजेंड वॉट और आर आर्स को हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा थर्टी सिक्स हंड्रेड सेकेंड्स सो वन किलो वॉट आर इज इक्वल टू थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज टू पावर सिक्स झूल लेटर सॉल्व इन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस वी आर गिवन विद पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू ट्वेंटी वोल्ट एंड पार ऑफ अ बल्ब इज वन हंड्रेड टेन पॉट वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट यूजिंग दैट सेम फॉर्मूला पी इज इक्वल टू वी इन टू आई हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे पार इज इक्वल टू वन हंड्रेड टेन वॉट पोटेंशियल डिफरेंस वॉज टू ट्वेंटी वॉट एंड वी हैव टू फाइंड द करंट सो करंट इज इक्वल टू वन हंड्रेड टेन डिवाइड बाई टू ट्वेंटी इज इक्वल टू पॉइंट फाइव एम्पियर आई होप इट वॉज क्लियर टू यू सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फील फ्री टू आस्क एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट माई ई मेल एड्रेस दैट इज कॉन्टैक्ट डॉट दिव्यम गुप्ता एट द रेट जी मेल डॉट कॉम फील फ्री टू आस्क एनी डाउट ब्रिंग मी एनी डाउट आई विल गिव इट टू यू द सॉल्यूशन थैंक यू हैव अ नाइस डे अहेड